హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కమల తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మనం ఫ్రాన్స్ అలాగే ములక్కాళ్ళ కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటనేది మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాము ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ కొత్తగా చూసిన వారైతే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ కూడా యాక్టివేట్ చేయండి నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసినా నోటిఫికేషన్ అనేది మీ వరకు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ముందుగా మనం ఫ్రాన్స్ ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఏంటనేది ఈ వీడియోలో చూద్దామండి ఫ్రాన్స్ అనేవి నేను ఒక బౌల్లో వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇవి ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఏంటనేది మనం ఈ వీడియోలో చూద్దామండి ముందుగా నేను హెడ్ హెడ్ పార్ట్ తీస్తాను అక్కడ నుంచి మూడు పార్ట్ల దగ్గర మూడో పార్ట్ దగ్గర పట్టుకుని మనం ఇలా తీస్తే మీ ఈజీగా క్లీనింగ్ అనేది చేసుకోవడానికి ఈజీ అవుతుందండి పైన స్కిన్ అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది చూస్తున్నారు కదా ఇలా క్లీన్ చేసుకోవాలి ముందుగా ఒకటి రెండు మూడు మూడో పార్ట్ దగ్గర పట్టుకోవాలండి పట్టుకుని అది తీసేస్తే ముందు పార్ట్కి వచ్చేస్తుంది తర్వాత బ్యాక్ సైడ్ మనం ఇలాగూ ఇవి కొంచెం ఫ్రెష్వి కనుక త్వరగా రావట్లేదండి కొంచెం వేడి నీళ్ళు పోసుకుంటే కనుక ఈజీగా వస్తాయి ఇలా హెడ్ పార్ట్ దగ్గర నుంచి టైల్ పార్ట్కి కూడా ఇలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది చూస్తున్నారు కదా నేను వీడియోలో చూపించే విధంగా ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ తెలిసిన వాళ్ళైతే చాలా ఈజీగా క్లీన్ చేసేసుకుంటారండి కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళ కోసం అనేది ఈ క్లీనింగ్ వీడియో అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను తెలిసిన వాళ్ళకైతే కనుక స్కిప్ చేసేయండి తెలియని వాళ్ళు కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళు మాత్రం చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు ఇవి ఫ్రెష్ కనుక అంత త్వరగా రావట్లేదు నేను ఇక్కడ వేడి నీళ్ళు కాచుకుని ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి అప్పుడు వేడి నీళ్ళు బాగా మరిగినాయి కాకుండా కొంచెం కాగిన తర్వాత వేసి చేసుకుంటే కొంచెం లైట్గా షేడ్ మారుతుంది రొయ్యలది అంతవరకు వేడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది బాగా వేడి పోస్తే మళ్ళీ రావండి కొంచెం వేడిగా ఉన్నప్పుడు పోసుకుని మనము అవి కొంచెం లైట్ రెడ్ షేడ్లోకి వచ్చిన తర్వాత మనం వాటిని క్లీన్ చేసుకుంటే త్వరగా వస్తాయి అంటే ఫ్రెష్ కనుక అదే ఐస్లో వేసినవి అయితే కనుక మనం వేడి నీళ్ళు పోసుకోవసరం లేదు లేదా ఫ్రిజ్లో కూలింగ్లో పెట్టుకున్నా కానీ మనకు త్వరగా వచ్చేస్తాయి చూస్తున్నారు కదా ఇలా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి ఇవనేవి బయట క్లీన్ చేసేసుకోవడం చేసుకోకుండా మనం క్లీన్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి మనం క్లీన్ చేసుకోవడం వల్ల హైజినిక్ గొడవ ఉంటుంది వాళ్ళంటే ఏ ఏ వాటర్తో పడితే ఆ వాటర్తో కడుగుతారు అంతే నలుగురు చేస్తూ ఉంటారు కదా అక్కడ వాటర్ అనేవి అవైలబుల్ ఉండవు కనుక వాళ్ళు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తారు అందుకోసం మనం ప్రయత్నిస్తే కనుక చాలా ఈజీ కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళు అయితే కనుక ఇప్పుడే మ్యారేజ్ అయ్యి అలా నేర్చుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే కనుక ఇలా మనం ట్రై చేస్తే చాలా ఈజీ అవుతుంది మీరు అందరూ కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు కొత్త వాళ్ళకైతే ఇంకా సింపుల్గా ఉంటుంది ఇలా మొత్తం అన్నీ కూడా మనం క్లీన్ చేసేసుకున్న తర్వాత వీటిని వాష్ చేసుకోవాలండి ఎలా వాషింగ్ చేసుకోవాలి ఏంటనేది కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను చూస్తున్నారు కదా ముందుగా మనము ఒక రెండు బేషన్లు తీసుకుని అందులో ఈ ఫ్రాన్స్ అనేవి వేసి ముందు వాటర్తో బాగా క్లీన్ చేసుకోవాలండి మూడు నాలుగు సార్లు బాగా క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడైతే నేను క్లీన్ చేసేటప్పుడు గట్టిగా అయితే ప్రెస్ చేయట్లేదండి పై పైన మనం ఇలా రుద్దుకుని మనం క్లీన్ చేసేసుకుంటూ ఉండాలి మొత్తం అన్నీ కూడా ఇలాగ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటిగా క్లీన్ చేసుకుంటే చాలా నీట్గా క్లీన్ అవుతాయి ఇలా మీరు అందరూ కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఇలా ఆ వాటర్ రెడ్గా వచ్చిన తర్వాత మనం వైట్ వాటర్ వచ్చేంత వరకు మామూలుగా నార్మల్ వాటర్ వచ్చేంత వరకు కూడా మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు నేను ఫోర్ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఇలా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇలా త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ క్లీన్ చేసిన తర్వాత మనము ఇటు లోపల నరమల్లే ఉంటుందండి ఆ నరం అనేది మనం క్లీన్ చేసేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఇది అనేది తీసేసుకోవాలి నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదా నరం లాంటిది క్లీన్ చేసేసుకోవాలండి ప్రతి దాంట్లోనూ కొన్ని అయితే కనుక పైన స్కిన్ తీసేటప్పుడే నేను తీస్తాను మిగతావి ఇప్పుడు నేను క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను చూస్తున్నారు లోపల నుంచి మనం ఇలా లాగితే ఒక నరం లాగా వస్తుంది ఆ నరం మాత్రం ఖచ్చితంగా తీసేసేయాలండి ఇలా ఈ ఫ్రాన్స్ మొత్తం అన్నిటి కూడా ఇలా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత మిగతా ప్రాసెస్ అంతా కూడాను మనము చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ నర్వస్ అనేది ఖచ్చితంగా తీసేయాల్సిందేను తీసేసిన తర్వాత మనం మిగతా వర్క్ అనేది చేసుకోవాలి ఒక ఫోర్ టైం ఫైవ్ టైమ్స్ అలా చేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం అన్నీ కూడా క్లీన్ చేసిన తర్వాత మనం ఒకసారి కళ్ళు ఉప్పు అనేది యాడ్ చేసుకుని బాగా వాష్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనకు ఆ నీజు స్మెల్ అనేది రాకోకుండా ఉంటుంది ఇలా
క్లీన్ చేస్తున్నాను చూస్తున్నారు వాటర్ రెడ్గా వస్తున్నాయి ఆ రెడ్గా వచ్చిన వాటర్ మొత్తం బయటకు వచ్చేంత వరకు మనం ఇలాగో క్లీన్ చేసుకోవాలండి ఇలా క్లీ సాల్ట్తో క్లీన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం వాటర్తో రెండు మూడు సార్లు బాగా వాష్ చేసుకుని మనం బౌల్లోకి తీసేసుకోవాలి ఇంకా మన క్లీనింగ్ సెక్షన్ అనేది అయిపోయినట్లేనండి ఇంకా స్ట్రాంగ్గా హ్యాండిల్ చేయకోకుండా స్మూత్గా అనేవి ఇలాగో మనం ఫ్రాన్స్ని స్మూత్గా హ్యాండిల్ చేయాలి ఇక్కడ నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టాను కనుక మీకు స్పీడ్గా చేస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది కొంచెం స్లోగా మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చును చాలా నీట్గా కూడా చేసుకోవాలి ఇవి చెరువు రొయ్యలు కనుక ఇంకా బాగా ఎక్కువగా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇలా రెండు మూడు సార్లు వాష్ చేసిన తర్వాత మనకి క్లీనింగ్ సెక్షన్ అయిపోయింది చూస్తారు కదా ఎంత నీట్గా వచ్చినాయో ఇలా నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలండి మొత్తం ఆ మధ్యలో ఏమీ లేకోకుండా ఆ నరాలన్నీ కూడా తీసేసుకోవాలి తర్వాత వచ్చేసరికి నేను ఇక్కడ కర్రీ ప్రిపరేషన్కి ఏమేమి కావాలో చెప్తున్నాను ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి కళ్ళు ఉప్పు వేసి అలాగే నూనె కూడా యాడ్ చేసి నూనె ముందు పెట్టుకున్న తర్వాత కాగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి అలాగే కళ్ళు ఉప్పు కూడా వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నానండి ఇది గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత ములక్కాయలు కట్ చేసి ఉంచుకున్నాను అలాగే కొత్తిమీర అలాగే మనం ముందుగా క్లీన్ చేసి ఉంచుకున్న పచ్చిరొయ్యలు కూడా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని రెడీగా ఉంచుకున్నాను ఈ ఉల్లిపాయలు ఫ్రై అయ్యేంత వరకు కూడా మనం వెయిట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని మీట్ అవుతాను చూస్తున్నారు కదా ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు కూడా ఫ్రై చేసిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్స్ అనేది నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నానండి టూ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా కొంచెం మనకు ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇలా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం పసుపు యాడ్ చేసుకుంటున్నాము పసుపు కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం ఆ ఎల్ పసుపు స్మెల్ అనేది కొంచెం తగ్గిన తర్వాత మనం ఇందులో ములక్కాళ్ళు కూడా మనం ముందుగానే క్లీన్ చేసుకుని ఉంచుకున్న ములక్కాళ్ళు కూడా ఇందులో వేసేసుకుంటున్నాను వేసుకుని కొంచెం సేపు మనం మగ్గించుకోవాలండి అంటే వాటర్ అనేది మనం ఇది కొంచెం మగ్గించుకున్న తర్వాత మన పచ్చి రోజులు కూడా ఇందులో యాడ్ చేసేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఇలా పచ్చి రొయ్యలు కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం కలర్ షేడి వా కలర్ షేడ్ అవుతుందండి కలర్ షేడ్ అయిన తర్వాత వాటర్ అనేది బయటకు వస్తుంది వా వాటర్ బయటకు వచ్చేంత వరకు కూడా మనం వెయిట్ చేయాలి ఇలా మొత్తం అంతా కూడా ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకుని మనం లిడ్ క్లోజ్ చేసేసుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అనేది వెయిట్ చేయాలండి మగ్గించేసుకుంటే మనకు వాటర్ అనేది చూస్తున్నారు కదా ఆ వాటర్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది వాటర్ బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనము కారం అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను టూ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్స్ కారం అనేది యాడ్ చేస్తున్నానండి కారం యాడ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా అంటే మనకి ములక్కాళ్ళు అవి విరిగిపోకోకుండా అలాగే మన ఫ్రాన్స్ కూడా విరిగిపోకోకుండా జాగ్రత్తగా ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలండి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కొంచెం నాకు వీడియో షేక్ అయిందండి ఏమనుకోకుండా నా ట్రైపాడ్ అనేది పాడైపోయింది అందుకోసం అని చెప్పి నేను హ్యాండ్తోనే పట్టుకుని ఈ వీడియో అనేది నేను మీకు షేర్ చేస్తున్నాను తర్వాత నేను ఇందులో వేసాను గరం మసాలా అండి గరం మసాలా అనేది మనం హోమ్ మేడ్ గరం మసాలా వాడితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇలా గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం బాగా మగ్గించుకోవాలి ఈ వాటర్ అనేది కూడా మొత్తం అబ్జర్వ్ అయిపోయేంత వరకు కూడా మనము కూర కర్రీ అనేది రెడీ చేసుకోవాలండి చూస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్ లిడ్ క్లోజ్ చేసేసాను నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి చూసారా ఇలా మనకి వాటర్ అంతా ఇంకిపోయేంత వరకు ఇంకా చాలా వాటర్ ఉంది కదండి ఇంకా ఉంది వాటర్ ఇది కూడా మనకు మగ్గిపోవాలి ఈలోపు మనము ఒకసారి కొత్తిమీర కొంచెం సగం కొత్తిమీర అనేది నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసి ఒకసారి అంటే మనకి టేస్ట్ కర్రీ మొత్తానికి పడుతుందండి ఇక్కడ సగం కొత్తిమీర అనేది నేను ఇక్కడ యాడ్ చేశాను యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుని లిడ్ అనేది క్లోజ్ చేసేసుకుని మనం కర్రీ అనేది దగ్గరకు వచ్చేంత వరకు కూడా మనము కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారుగా ఆయిల్ అనేది పైకి వచ్చేసింది ములక్కాళ్ళు కూడా బాగా ఉడిగిపోయిన ట్రాన్స్పరెంట్గా కనిపిస్తుంది కదండి కర్రీ ఇలా అయ్యేంత వరకు కూడా మనం కర్రీ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి చూసారా బాగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు నేను స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనకి ఒకసారి లిడ్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ క్లోజ్ చేసేసుకుని మిగతా కొత్తిమీర కొత్తిమీర ఉంది కదండి ఆ కొత్తిమీర అనేది నేను పైన స్ప్రింకిల్ చేసేసుకుని రెడీ అయిపోయిందండి మనకి ఫ్రాన్స్ ములక్కాయ కర్రీ పచ్చిరొయ్యలు ములక్కాయ కర్రీ ఎలా ఉంది ఏంటనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియ చేయండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందని చాలా బాగుంటుంది మీరు అందరూ కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా ఉంది ఏంటనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియ చేయండి ఇంతేనండి